ஹலோ டுடே வி கோ சி ரிவர்டர் ஜாயின்ஸ் டிசைன் ரிவர்டர் ஜாயினாக ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பிளேட்டை ஸ்க்ரூ அண்ட் போல்ட்டு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பதில் வி கேன் ஜாயின் பை யூஸிங் ரிவர்ட்ஸ் ஸோ ரிவர்ட்ஸ்னால் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்மனன்ட் ஜாயிண்ட் ஒன்ஸ் அ ரிவர்ட் வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வி கேன் நாட் டிசன்கேஜ் இட் டு டிசன்கேஜ் வி ஹவ் டு பிரேக் த ரிவர்ட் ரிவர்ட்டை வந்து பிரேக் பண்ணி தான் வந்து நம்ம டிசன்கேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டூ பிளேட்ஸை பர்மனண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் யூஸ் ரிவர்ட் ஜாயின்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக ரிவர்ட் ஜாயின்ஸில் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி டிசைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரிவர்ட் ஜாயிண்ட் வந்து ரெண்டு பிளேட் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கா ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஷியர் ஆகும் அதாவது இப்போ ஒரு பிளேட்டை இங்கே எழுக்கிறோம் இன்னொரு பிளேட்டை இந்த ஆப்போசிட் சைடில் எழுக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதான் ரிவர்ட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஷியர் வர சான்ஸ் இருக்குது அதாவது ரிவர்ட் வந்து ரெண்டாக வந்து ஸ்லைட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபெயிலியர் வந்து ஷியர் ஃபெயிலியருமாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ரொம்ப பேசிக் அதாவது நார்மலாக ஷியர் வந்து இருக்கும்போது ரிவர்ட் வந்து ரெண்டாக ஸ்லைட் ஆகி வந்து கிராக் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபெயிலியர் வந்து ஷியர் ஃபெயிலியர் செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன ஆகும் இந்த இதோட சர்ஃபேஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆகும் இப்போ பிளேட்டை இழுக்கிறதுனால இந்த ரிவர்ட்டில் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கம்ப்ரெஷன் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கம்ப்ரெஷன் ஆகும் ஸோ இதை வந்து க்ரஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபெயிலியர் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன்னு ஷியர் டியூ டு த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் லோட் இருக்கிறதுனால ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் செகண்ட் ஒன் கம்ப்ரசிவ் லோட் இருக்கிறதுனால கம்ப்ரசிவ் ஆர் க்ரஷிங் ஃபெயிலியர் ஆகும் தட் வில் பி சிக்மாசி ஸோ டூ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ஜென்ரேட்டட் வென் நார்மலி த லோட் இஸ் அப்ளைடு ஆன் ரிவர்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஷியர் அண்ட் செகண்ட் ஒன் க்ரஷிங் ஸோ இது வந்து இதான் நார்மல் ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த ஃபெயிலியர் ஆகாமல் வி ஹவ் டு டிசைன் ஸோ க்ரஷிங் அண்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட அதோட அல்டிமேட் வேல்யூ விட நம்ம டிசைன் பண்ணுற வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சேஃப் டிசைன் அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூ பிளேட்ஸ் ஆர் ரிவர்ட்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் செவன் ரிவர்ட்ஸ் ஏழு ரிவர்ட் வச்சு ரெண்டு பிளேட்டை ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க தென் த லோட் இஸ் அப்ளைட் எசென்ட்ரிக்கலி அதாவது ரிவர்ட்டை விட தள்ளி இ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி லோடு வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ லோட் வில் பி ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் தென் எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ த டிவியேஷன் ஃப்ரம் தட் ரிவர்ட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் செவன் ரிவர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அண்ட் தென் சென்ட்ரா கிராவிட்டி பாயிண்ட் வில் பி தர் இப்போது நாலே நாலு ரிவர்ட் தான் இருக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரா கிராவிட்டி பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சென்ட்ராக இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லையும் ஒய் ஆட் சிமெட்ரிக்கலாக அதாவது ரைட் சைட் ரெண்டு லெஃப்ட் சைட் ரெண்டு அபவ் ரெண்டு பிலோ ரெண்டு இப்போ ரைட் சைட் மூணு லெஃப்ட் சைட் மூணு அபவ் மூணு பிலோ மூணு ஏதாவது ஒரு சிமெட்ரிக்கல் இருந்தது இருந்தது அப்படின்னா கரெக்டாக சென்டர் பாயிண்டில் கிராவிட்டி வந்துடும் ஆனால் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரிக்காக இருக்குது ஆனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரிக்காக இல்லை அதாவது மேலே மூணு இருக்குது கீழே வந்து ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரிக்காக இல்லை இப்படி சிமெட்ரிக்காக இல்லாமல் ரிவர்ட் வந்தது அப்படின்னா கிராவிட்டி பாயிண்ட் அதாவது ஜியை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மெத்தடாலஜி பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக ரிவர்ட் டிசைனில் என்ன கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியதுனா ரிவர்ட்டோட டயமீட்டர் என்ன அதுதான் வந்து நம்மளோட அல்டிமேட் ஏம் அதை கேல்குலேட் பண்ணால் சம் ஓவர் ஸோ டயமீட்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா என்றைக்குமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா வந்து லோடு போய் ஏரியா லோடுங்கிறது அப்ளைட் லோட் நம்ம சம்மில் கொடுத்துருவாங்க ஏரியாங்கிறது அதோட டைமென்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருந்து தான் டயமெட்ரு கண்டுபிடிக்கப்படும் இந்த ஏரியா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஸோ டயமீட்ரு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ரிவர்ட்டில் எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுங்கிறத பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஷியர் செகண்ட் ஒன் க்ரஷிங் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து கீ கீ பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டையும் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து டயமெட்ரு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா லோடு போய் ஏரியான்னு தெரியும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து ஏரியாவில் டைமென்ஷன் இருக்குது லோடு வேணும்ல ஸோ எந்த மாதிரி லோடெலாம் அப்ளை ஆகுதுங்கிறது தான் ரிசல்ட் அண்ட் லோட் கேல்குலேஷன் ஸோ அதில் ச ப்ரைமரி லோடு செகண்ட்ரி லோடு இ
ஸோ இந்த மெத்தடாலஜி தான் நம்ம வந்து சம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமில் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து ரிவர்ட் வந்து எங்கெங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்கு என்னென்ன மாதிரி லோடெலாம் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேட் இருக்குது தென் இன்னொரு ஓவர் லேப்பிங்காக ஒரு பிளேட் இருக்குது இங்கே ஏழு போல்ட் ஏழு ரிவர்ட் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எசன்ட்ரிசிட்டியாக லோடு அப்ளை ஆகிறதுனால எப்படி லோடு என்ன மாதிரி லோடெலாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரிவர்ட் மேலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஓரியன்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் ஆகும் அதாவது இதில் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பிளேட் வந்து இப்படி டேர்ன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் டேர்ன் ஆச்சுன்னா ஃபெயிலியர் அப்படி தானே ரிவர்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா இங்கே லோடு அப்ளை பண்ணதுனால இந்த என்டையர் பிளேட்மே டேர்ன் ஆகிரும் டே டேர்ன் ஆகிறத வந்து ப்ரைமரி ஃபோர்ஸ் ஸோ டேர்ன் ஆகிற டைரக்ஷனில் எப்படி டேர்ன் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இதை ஒன்று வச்சுட்டோம்னா எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இப்படியே எஃப் செவன் வரைக்கும் அதாவது கிளாக் வைஸ் டேர்னிங் அப்படின்னா அந்த எல்ஃப் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எல்லாமே இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் சேண்ட் ஒன்றா டேரெக்டாக டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ டேரெக்டாக டவுன்வர்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லா போல்ட் எல்லா ரிவர்ட் மேலேயும் டவுன்வர்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே ஆக்ட் ஆகும் அப்போ ரொட்டேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த ரொட்டேஷ்னல் டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரொட்டேஷ்னல் டைரக்ஷனில் இருக்க ஃபோர்ஸை ப்ரைமரி ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் டவுன்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை செகண்டரி ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஏழு நம்பர் ஆஃப் போல்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு போல்ட் மேலேயும் டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷனில் பிஎஸ் அதாவது செகண்டரி ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கும் தென் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் எப்படி போடுவீங்க அப்படின்னா எல்லா போல்ட் எல்லா ரிவர்ட்டையும் கிராவிட்டி பாயிண்டோடி கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் அதில் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே அந்த லைனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் நைன்டி டிகிரி இதுக்கு நைன்டி டிகிரி தென் இது நைன்டி டிகிரி தென் இது நைன்டி டிகிரி ஸோ அந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ அந்த லைனுக்கு கரெக்டாக நைன்டி டிகிரியில் ஃபோர்ஸ் ட்ரா பண்ணிங்க இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இது பார்த்தா கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கிளாக் வைஸ் சர்க்கிளை வந்து ஃபாலோ ஃபார்ம் பண்ணும் எஃப் ஒன்லேருந்து எஃப் செவன் வரைக்கும் இந்த டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு அந்த ரிவர்ட்டையும் சென்ட்ரல் கிராவிட்டியும் கனெக்ட் பண்ணுற லைனுக்கு நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன்ஸ் ஸோ ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரைமரி ப்ரைமரிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டியூ டு டேர்னிங் கிளாக் வைஸ் மேக் பண்ணும் செவன் ரிவர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செவன் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என்டையர் திங்கும் சேர்ந்து ஒரு கிளாக் வைஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரிவர்ட்டையும் கிராவிட்டி பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஆங்கிள் ஓரியன்டேஷன் வந்து நைன் டிகிரி இருக்கணும் அண்ட் செகண்டரி ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷனில் எப்போவுமே இருக்கும் தட் வில் பி ஆல் ரிவர்ட்லேயுமே வந்து டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷன் பிஎஸ் பிஎஸ் டவுன்வேர்ட் வேர்டிகல் டியூ டு செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் பிளேட்டாக இருக்கலாம் டியூ டு அப்ளை லோட் டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷனால் டவுன்வேர்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி காரணத்தினால எல்லா ரிவர்ட் மேலேயும் டவுன்வேர்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு மேஜர் ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு மேஜர் ஃபோர்ஸ் பிஎஸ் அண்ட் எஃப் ஒன் டு எஃப் செவன் இத்தனை ஃபோர்ஸ் வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வி கேன் கோ தட் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓரியன்டேஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செகண்ட் தான் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஹியர் த ப்ராப்ளம் இஸ் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா பிளேட்டோட திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பிளேட் பிளேட்டோட திக்னஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரெண்டு பிளேட்டை வந்து ஓவர்லாப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து லோட் அப்ளை ஆகுது அதாவது ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் லோட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் தென் எசன்ட்ரிசிட்டி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எசன்ட்ரிசிட்டி நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட் செவன் சம்லே கொடுத்துருக்காங்க பர்மசிபிள் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மெகா பாஸ்கல் பர்மசிபிள் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி மெகா பாஸ்கல் இதுதான் டிசைன் ஸ்ட்ரெஸ் இதை எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது உங்களோட டிசைன் நீ என்ன டிசைன் பண்ணுறியோ அந்த டிசைனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா ஷியர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருக்கணும் க்ரஷிங் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது சேஃப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து
நம்பர் ஒன்றுக்கு ஒய் ஆக்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஜீரோ நம்பர் ஒன்றுக்கு சரி நம்பர் டூக்கு ஹரிசான டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் நம்பர் த்ரீக்கு ஹரிசான டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஃபோருக்கு ஹரிசான டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஃபைவ்க்கு ஹரிசான டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர் சிக்ஸுக்கு அதே ஆக்ஸாக இருக்குது ஜீரோ நம்பர் செவனுக்கு ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ அதான் போட்டிருப்பேன் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் தென் த்ரீ ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் செவன் எதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக உன்னோட ஒய் ஆக்சிஸில் இருந்து ஒவ்வொரு ரிவர்ட்டுக்கும் ஹரிசான்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது இப்போ இதுதான் ஒய் ஆக்சிஸு ஒய் ஆக்சிஸில் எத்தனை ரிவர்ட் இருக்குது அப்படின்னா மூணு ரிவர்ட் இருக்குது இந்த மூணு ரிவர்ட்டும் அந்த ஆக்சிஸ் மேலேயே இருக்கிறதுனால டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது ரிவர்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நூறு எம்எம் தள்ளி இருக்குது மூணாவது ரிவர்ட் வந்து இரநூறு எம்எம் தள்ளி இருக்குது ஸோ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இந்த இதுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இந்த ரிவர்ட் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு எம்எம் தள்ளி இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இந்த ரிவர்ட் எங்கே இருக்குன்னா இன்னும் இரநூறு எம்எம் தள்ளி இருக்குது ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் தென் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ மூணு ரிவர்ட் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹரிசான்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஓஒய் ஆக்சிஸ் இதுலேருந்து எக்ஸ் பார் வேலி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒய் பார் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருந்து வர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதுலேருந்து வர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மொதல் ரிவர்ட் வந்து இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் இரநூறு எம்எம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ வந்து அகைன் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட் ரிவர்ட்டு அகைன் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர்த் ரிவர்ட் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் தான் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் தென் ஃபிஃப்த் ரிவர்ட் வந்து அந்த ஆக்சிஸ் மேலேயே இருக்குது ஜீரோ சிக்ஸ்த் ரிவர்ட்டும் ஆக்சிஸ் மேலேயே இருக்குது ஜீரோ செவன் த்ரீ வட் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து அந்தந்த ரிவர்ட் எவ்வளோ தூரத்தை தள்ளி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒய் ஒன் டூ ஒய் செவன் வரைக்கும் அந்த வேல்யூ அப்படி போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ போட்டிங்க அப்படின்னா டிவைட் பை செவன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் பார் அண்ட் ஒய் பார் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ எக்ஸ் பார்ங்கிறது ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ ஹரிசான டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இங்கேருந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் தள்ளி இருக்கும் ஒய்ங்கிறது ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் நூற்றி பதினாலு எம்எம் மேலே தள்ளி இருக்குது ஸோ அந்த டைரா மாதிரி செப்ரேட்டாக ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதான் வந்து ஏழு ரிவர்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கிராவிட்டி பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கரெக்டாக இங்கேருந்து எக்ஸ் எக்ஸ் பார் வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம்ல இருக்குது தென் ஒய் பார் வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ கொஞ்சம் அதாவது சென்டர் லைனுக்கு சென்டர் லைனுங்கிறது ஹண்ட்ரட் எம்எம்ல இருக்கும் சென்டர் லைனை விட கொஞ்சம் அபோவாக ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல வந்து அந்த ஜி பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஜி பாயிண்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு ரிவேட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து எல் ஒன் எல் டூ வேல்யூ ஸோ இது எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் தென் எல் சிக்ஸ் எல் செவன் ஃபஸ்ட் ரிவேட்டை கனெக்ட் பண்ணால் எல் ஒன் செவன் ரிவேட்டை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல் டூ தேர்ட் ரிவேட்டை கனெக்ட் பண்ணால் எல் த்ரீ ஸோ இப்போ எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் இது எல் செவன் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஓரியன்டேஷன் ஸோ எங்கே கிராவிட்டி பாயிண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் பார் அண்ட் ஒய் பார் அதுக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலா இருக்கும் ஒவ்வொரு ரிவர்ட்டும் எந்த பிளேஸில் இருக்குங்கிறத பார்த்து அதை கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க எல் ஒன் எல் டூங்கிறது கிராவிட்டி பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ரிவர்ட்டையும் அது கூட கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து எல் ஒன் டூ எல் செவன் வேல்யூ ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஹவ் ஃபார்முலா இப்போ எல் ஒன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல் ஒன்னும் எல் த்ரீ கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்கும் தென் எல் செவனும் எல் ஃபோரும் சேமாக இருக்கும் தென் எல் சிக்ஸும் எல் ஃபைவும் சேமாக இருக்கும் எல் டூ மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல் ஒன் வேணும் அப்படின்னா ஒரு பித்தாகிரஸ் தீர மாதிரி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஹண்ட்ரட் இது வந்து சாரி ஹண்ட்ரட் இல்லை இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஸோ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இந்த பித்தகிரஸ் தீரம் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல் ஒன் கிடச்சிடும் அதே மாதிரி எல்லா லென்த்துக்கும் ஒரு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் வந்து
இது வந்து லோட் இங்கே வந்து எசன்டிசிட்டி இருக்குது லோட் அப்ளை ஆகுது பி இது வந்து எசன்டிசிட்டி ஸோ டேர்னிங் மூமெண்ட் வேணால் லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இ அப்படி முடியும் லோடு வந்து டோட்டல் லோட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு எசன்டிசிட்டி வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இதை போட்டிங் ஆப்பன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்விஸ்ட் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் கிடச்சிரும் ஸோ ப்ரைமரி லோட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ட்யூஸ் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டால் க்ரியேட் ஆகிறது தான் செகண்டரி ஃபோர்ஸ் அப்படி தானே சாரி அதுதான் ப்ரைமரி ஃபோர்ஸ் செகண்டரி ஃபோர்ஸ்ங்கிறது பிஎஸ் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் இந்த டேர்ன் ஆகிறது வந்து எதனால் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டால் தான் கிரியேட் ஆகுது ஸோ ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் இருந்து தேர் த ஃபார்முலா வில் பி தேர் இதான் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் ஃபார்முலா பி இன்ட்டு இ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் பை எல் ஒன் இன்ட்டு எல் ஒன் ஸ்கொயர் எல் டூ ஸ்கொயர் அதுலேருந்து எல் செவன் ஸ்கொயர் வரைக்கும் எல்லா லென்த் வேலையுமே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஃப் ஒன் மட்டும் அன்னோனாக இருக்கும் அதில் எஃப் ஒன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் ஒன் வில் பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் தென் ரிமைனிங் எல்லாமே ரேஷியோஸ் தான் 2 பை ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை ஒன் ஃபோர்ஸ் ரேஷியோ டிவைட் பை லென்த் ரேஷியோ அதே மாதிரி எல்லாமே டினாமினேட்டரில் ஃபுல்லாக ஒன் தான் இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் எஃப் ஒன்லாம் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்க எஃப் ஒன்னை டிபெண்ட் பண்ணி எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி வந்துருக்கும் ஸோ டூ டூ ஒன்னா இதுவும் டூ ஒன் தான் இருக்கும் இந்த இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ எஃப் டூ பை எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எல் டூ பை எல் ஒன் ஸோ இந்த லென்த் வேல்யூ எல்லாமே நமக்கு தெரியும் எஃப் ஒன் வேல்யூவும் கேல்குலேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் அதே மாதிரி அதே மாதிரி எஃப் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் செவன் வரைக்கும் ரேஷியோ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இல்லை எஃப் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் செவன் இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து எல்லா ஃபோர்ஸுமே கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு அதாவது செகண்டரி ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை செவன் போட்டிங்க அப்படின்னா செகண்டரி ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும் தென் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் ஃபார்முலாவை போட்டிங்க அப்படின்னா எஃப் ஒன் கிடச்சிரும் தென் ரேஷியோ மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் இது எல்லாமே வரிசையாக ஒவ்வொன்றா கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இது கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஓவர் ஸ்டெப் நம்பர் டூ கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஆல் த லோட்ஸ் அது ஓவர் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் லோட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தென் ஸ்ட்ரெஸ் போன் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம மேஜராக ஒன்று என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எஃப் ஒன் வந்து கொஞ்சம் அப்போர்டாக இருக்குது எஃப் டூ வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது எஃப் த்ரீ டவுன்வேர்டு எஃப் ஃபோர் டவுன்வேர்டு எஃப் ஃபைவ் டவுன்வேர்டு எஃப் சிக்ஸ் கொஞ்சம் அப்போர்டாக இருக்குது எஃப் செவன் அப்போர்டாக இருக்குது இப்போ இந்த மூணு போல்ட்டை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி ஃபோர்ஸ் எல்லாமே டவுன்வேர்டாக இருக்கும் ப்ரைமரி ஃபோர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் அப்போர்டாக இருக்கும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் அப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ இது ப்ளஸில் இருக்கும் இது மைனஸில் இருக்கும் இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ரிசல்ட்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ப்ளஸ்ஸு ஒன்று மைனஸ்னால கொஞ்சம் கம்மியான வேல்யூ தான் வரும் ஆனால் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் டவுன்வேர்ட் இதுவும் டவுன்வேர்ட் மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் இதுவும் டவுன்வேர்ட் இதுவும் டவுன்வேர்ட் மைனஸ் மைனஸ் இதுவும் டவுன்வேர்ட் இதுவும் டவுன்வேர்ட் மைனஸ் மைனஸ் ஸோ இதை சம் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மூணு ரிவர்ட்டுக்கும் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ கம்பேரிட்டிவ்லி கூட வரும் இந்த மூணுக்கும் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக வரும் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல இருக்குது ஸோ ஒன்று மேலே போகுது ஒன்று கீழே போகுது அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்னா சம்மேஷன் போடும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்டன் பார்க்கும்போது ரெண்டுமே கீழே தானே வருது அப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக வரும் ஸோ ஃபோர்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக வரது இந்த மூணு ரிவர்ட்டில் தான் அந்த மூணு மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பிஎஸ் பிஎஸ் எல்லாமே டவுன்வேர்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எஃப் த்ரீ இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக எஃப் ஃபோர் இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக எஃப் ஃபைவ் இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஸோ இதெல்லாமே ரிசல்ட்டண்ட் ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் இந்த மூணு ரிசல்ட் தான் மேக்ஸிமம் வரும் நமக்கு மேக்ஸிமில் ஏதாவது ஒரே ஒரு ரிசல்ட் மட்டும் நமக்கு போதும் மொத்தம் ஏழு ரிவர்ட்டில் ஒன்றே ஒன்று தான் மேக்ஸிமம் வரும் அது போதும் அது மேக்ஸிமம் எங்கே வரும் ஏழு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது எல்லாமே கொஞ்சம் அப் கம்மியாக வர மாதிரி இருக்குது இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே அதிகமாக வர மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மூணில் தான் கண்டிப்பாக எதாவது ஒன்று மேக்ஸிமமாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அதை தான் நம்ம இப்போ ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அது பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணுக்கும் இன் பிட்வீன் ஆங்கிள் அதாவது நீங்கள் ஒரு பேரலோகிராம் தியரம்
இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் தான் இப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இது தீட்டா த்ரீ தீட்டா த்ரீ தீட்டா ஃபோர் தீட்டா ஃபோர் தீட்டா ஃபைவ் தீட்டா ஃபைவ் இப்போ தீட்டா த்ரீ போனால் வச்சுக்கோங்களேன் அட்ஜஸ்டன் ஹண்ட்ரட் பை எல் த்ரீ இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பை எல் ஃபோர் இதில் ஹண்ட்ரட் பை எல் ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பை எல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை எல் ஃபோர் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பை எல் ஃபைவ் எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இதை கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா காஸ் தீட்டா த்ரீ வேல்யூ காஸ் தீட்டா ஃபோர் வேல்யூ காஸ் தீட்டா ஃபைவ் வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஸோ காஸ் தீட்டாவை நம்ம டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ரிசல்ட்டன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்டன் ஆஃப் த்ரீ தட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸு செகண்ட் ஃபோர்ஸ் ரெண்டோட ஸ்கொயரு ப்ளஸ் டூ ஃபஸ்ட் ஃபோர்ஸ் செகண்ட் ஃபோர்ஸ் தென் காஸ் தீட்டா ஸோ அதே மாதிரி போனிங்கன்னா ஆர் த்ரீ வேல்யூ சிமிலர்லி ஆர் ஃபோர் வேல்யூ தென் ஆர் ஃபைவ் வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இது தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ ஆர் ஃபைவ் தான் இருக்கிறதுலே அதிகமாக வந்திருக்கு அந்த ஒன்னை மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனல் நம்ம ஸ்டெப் பார்த்ததில் எல்லா ஃபோர்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரிசல்ட் அண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது இருக்கிறதே எது மேக்ஸிமமோ அதை தான் எடுக்கணும் இப்போ நமக்கு ஃபிஃப்த் ரிவர்ட்டில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது ஸோ மேக்ஸிமான லோடுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஃப் ஆகிற போகுது அப்படி தானே ஸோ மேக்ஸிமம் லோடு வந்து ஆர் ஃபைவ் தான் வருது இதுக்கு தான் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு வி ஹவ் டு கோ ஃபார் ஃபைனல் ஸ்டெப் டேமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் டோ இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை ஏரியா ஏரியா என்ன அப்படின்னா பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஸோ மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் வாய் நமக்கு தெரியும் த்ரீ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டிவைட் பை 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 ஃபோர் டி ஸ்கொயர் டோ வேல்யூ சம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு இதை போட்டால் அப்படின்னா உங்கள் டயமெட்ரு மட்டும் தெரியாமல் இருக்கும் டயமெட்ரு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் ஆர் வேல்யூ அண்ட் தென் இந்த டயமெட்ரை போட்டு சாரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை போட்டு டயமெட்ரு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அது சேஃபாக இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு க்ரஷிங் யூஸ் பண்ணிக்கேன் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன அப்படின்னா தட் சிக்மா சி இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் லோடு டிவைட் பை ஏரியா ஏரியா வந்து டி இன்ட்டு டி ஏன் டி இன்ட்டு டி அப்படின்னா இதுதான் திக்னஸ் இது வந்து டயமீட்டர் ஆக்சுவலாக க்ரஷிங்கிறது அதோட சைட் சர்ஃபேஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் சைட் சர்ஃபேஸோட ஏரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர்னு டி இதே ஷியருங்கிறது அதோட டயமீட்டரில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஷியருக்கு ஏரியா போடும்போது பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் போடணும் இந்த சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷனாக சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் போடணும் இதே க்ரஷிங்க்கு அதோட சைட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் போடணும் சைட் சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கிறது டிடி ஸோ இதுக்கு ஏரியா போடும்போது க்ரஷிங்க்கு ஏரியா போடும்போது டிடி தான் போடணும் டிடியில் சம்ல திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டயமெட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கொயர் வருது ஆனால் சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ உங்களுக்கு சம்ல கொடுத்துருக்க வேல்யூ விட கம்மியாக தான் வருது அப்படின்னா டிசைன் சேஃப் சப்போஸ் இந்த வேல்யூ வந்து சம்ல கொடுத்துருக்க வேல்யூ விட அதிகமாக வந்துச்சு எக்ஸாம் எனக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கொயர் ஆன்சர் வருது அப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டயமீட்டரை நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கூட்டிக்கணும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எனக்கு வருது அப்படின்னா டயமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டை எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க டயமீட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போக போக உங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டத்தில் சேஃப் ஆகிடும் ஸோ இவ்வளோதான் ஆக்சுவலாக இப்போ அகைன் நான் ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட எக்ஸ் பார் வைப வேலி கிராவிட்டி பாயிண்ட்டு தென் வந்து அதோட ஒவ்வொரு லென்த்தோட வேல்யூ இந்த ஒவ்வொரு லென்த்தோட வேல்யூங்கிறது ஏழு பாயிண்ட் இருக்குது சாரி ஏழு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஜி இருக்குது அப்படின்னா எல்லா ரிவர்ட்டையும் அந்த ஜி கூட கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸும் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் இதை வந்து பெத்தக ஒவ்வொன்றையும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஃபைன் பண்ண முடியும் நோ அதர் வே எல்லாத்தையுமே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி பித்தகிரஸ் திறம் யூஸ் பண்ணி தான் எல் ஒன் டு எல் செவன் கண்டுபிடிக்கணும் தென் பிஎஸ்ங்கிறது என்னதுன்னா டோட்டல் லோடு டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் கிடச்சிடும் தென் எஃப் ஒன் டு எஃப் செவனுக்கு தெர் இஸ் அ ஃபார்முலா ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலா இருக்குது ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் வச்சு இந்த ஃபார்முலா வச்சு எஃப் ஒன் வந்து எஃப் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் தென் ரெண்டுக்கும் ரிசல்ட்டன் பார்க்கணும் ரிசல்ட்டன் பார்த்ததுக்கப்புறம் இருக்கிற ரிசல்ட்லேயே எது மேக்ஸிமம் வருதோ அந்த மேக்ஸிமம்லேருந்து டயமீட்டர் ஆஃப் ரிஃபர்ட் ரிவர்ட் கண்டுபிடிக்கணும் த டயமீட்டர் ஆஃப் ரிவர்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப